भूमिका विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है मैं विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षण मंडल की परंपरा अनुसार ध्येय वाक्य के लिए भारतीय शिक्षण मंडल से डॉक्टर हर्षवर्धन जैन भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो हम सब के बीच ध्येय वाक्य का वाचन करें डॉक्टर हर्षवर्धन जैन धन्यवाद भाई साहब सभी शिक्षाविदों को सादर वंदन माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से परंपरा के अनुसार भारतीय शिक्षा मंडल के ध्येय वाक्य से आज के कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूँ तत्कर्म यन बंधाय साविद्याया विमुक्त आया साया परम कर्म विद्या शिल्प नैपुणम अर्थात कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए इसके अतिरिक्त जो भी काम है वे सब निपुणता देने वाले मात्र हैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब यह राष्ट्रीय वेबिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विभिन्न विषयों के शिक्षकों की भूमिका पर चल रहे एक वर्षीय 50 कार्यक्रमों की श्रृंखला का बाविशवा कार्यक्रम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समाज विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम के माध्यम दर्शन और कुशल नेतृत्व में निरंतर अकादमिक शोध और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नए आम छू रहा है सामाजिक विज्ञान मानव के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ऐतिहासिक गतिविधियों का अध्ययन है यह मानव के अधिकारों और कर्तव्यों को इंगित करता है मानव विकास के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस विषय के अध्ययन के उत्कृष्ट मानव समाज की रचना की जा सकती है इसीलिए ब्राउस सामाज विज्ञान का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होने के नाते अपने दायित्व बोध का हमेशा निर्वहन करता आया है और उसी कड़ी में दायित्व बोध के निर्वहन की कड़ी में ही इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा ब्राउस परिवार के द्वारा आयोजित किए जाते रहे और आगे भी होते रहेंगे मैं इस पूरे कार्यक्रम की एक वर्षीय कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं कि वह पूरे एक वर्षीय कार्यक्रम के बारे में प्रस्तावना सभी के मध्य रखें आप सादर आमंत्रित हैं माननीय कुलपति महोदय नमस्कार आज का ये विशिष्ट वेबिनार जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षण मंडल हमारी दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है कुछ कहने के पहले विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षण मंडल के बारे में दो चार पंक्तियां कहना चाहूंगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय देश का एकमात्र शासकीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय इसमें 11 स्कूल एक निदेशालय 37 विभाग और लगभग 150 पाठ्यक्रमों का संचालन होता है हमारे यहाँ कुछ अति प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं हैं जिसमें स्ट्राइड प्रोजेक्ट और अभी हाल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश को 25-25 माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए हैं उसमें मध्य प्रदेश में एक लौते इस विश्वविद्यालय के हिस्से में भी दो हैं एक मेजर और एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पे इस बात को साझा करना चाहूंगी कि ये विश्वविद्यालय अपने सामाजिक दायित्व तो बोध के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है क्योंकि मुझे स्वयं लगता है कि शिक्षा नीति तो बन गई और मुझे लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों के दिमाग में चिंता है लेकिन सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेड रोड मैप क्या होगा और वो रोड मैप नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड होना चाहिए सभी के लिए जो मध्य प्रदेश में हो
तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक कनेक्शन कभी कभी एकदम जाता है आवाज आ रही है मेरी जी भरत ओके 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 कनेक्शन जाता है लेकिन मैं नहीं जाती मैं यहीं रहती हूँ तो आ, कुछ ऐसा रोड मैप पे काम कर लिया जाए और उस रोड मैप पे जो काम किया जाए वो इस तरीके से होना चाहिए कि संयुक्त चिंताएं हों तो चूंकि हमारे विश्वविद्यालय में जो विषय हैं उन मेजर विषयों को जोड़ के पहला वेबिनार इस विषय पे किया गया कि उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के शिक्षकों को क्या चिंताएं लगती हैं क्या दिक्कतें लगती हैं और उसके निराकरण के लिए वो क्या अनुशंसाएं करते हैं और दूसरा वेबिनार जो शुरू हो रहा है दो तीन और वेबिनार शेष है इस कड़ी में वो इस पे होगा कि उस उसी विषय के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कैसे पाठ्यक्रमों में संशोधन प्रस्तावित किया जाए और इन सब को बुला के हमारी रिपोर्ट्स तो बराबर आ रही है हमने नीति आयोग वगैरह भेज दी लेकिन अब हमारा काम ये होगा कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते तो ये सारी चीजें जो हम लोगों की चल रही है इन सारी चीजों को हमें आगे बढ़ाना है हमें आगे काम करना है और हमारा भारतीय शिक्षण मंडल आप सब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने में उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितनी प्रमुखता से गंभीरता से जुड़ा हुआ है शिक्षा के हर पैरामीटर पर आप भारतीय शिक्षण मंडल की उपस्थिति को देखते हैं तो हम दोनों संस्थाएं इन पचास कार्यक्रमों को को कर रहे हैं और उसी की कड़ी में आज एक कार्यक्रम है आज हमारे साथ विस्तार से मैं जब वो व्यक्ति आमंत्रित होगा तो मैं बात करूंगी लेकिन आज हमारे कार्यक्रम में इस वेबिनार के चेयरपर्सन प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज हैं वो एक मीटिंग में बैठे हैं उन्होंने कहा है वो शीघ्र ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी हैं प्रोफेसर डी के मदान हैं और प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा जी हैं डॉक्टर विष्णु मोहन दास जी हैं तो इन सारे विद्वानों से हम सब बात करेंगे और प्रत्येक का विस्तृत पढ़े उनके व्याख्यान के पहले हम लोग देना चाहेंगे और अभी मैं चाहूंगी चूंकि यूजीसी में हमारे प्रोफेसर डी के वर्मा डीन जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं वो बैठे हैं तो यूजीसी में उनकी बैठक की मर्यादा के लिए मैं अपनी बात को रोक के उन्हें बात को कहने का सीधे अवसर देती हूँ प्रोफेसर डी के वर्मा आप अपनी बात रखें प्रणाम आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद मान्य कुलपति महोदय जी जैसा कि आपके नेतृत्व में हम सब इसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बेहतर क्रियान्वयन क्या हो सकता है उसमें लगे हुए हैं और विशेष रूप से मैं आभारी हूँ आपका कि आपने अवसर दिया मुझे कि मैं अपनी बात कह सकूँ और विशेष रूप से कि आपने समय और सिन्हा की जो मर्यादा को देखते हुए आपने ये विशिष्ट अवसर मुझे दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका निश्चित रूप से एक मीटिंग चल रही थी जिसमें से बीच में मैंने थोड़ा सा समय लेके यहाँ पर उपस्थित होना इसलिए आवश्यक समझा कि विश्वविद्यालय का जो भूमिका है जैसा कि माननीय कुलपति महोदया ने हम सबका अवगत कराया कि प्रथम शासकीय सामाजिक विज्ञान का विश्वविद्यालय देश का तो हम लोगों ने ये ऋण किया है हमारी माननीय कुलपति महोदया के नेतृत्व में कि भारतीय शिक्षा नीति क्या हो उसका क्रियान्वयन कैसा हो ये सब बातों पर हम विचार विमर्श करें ही लेकिन विशेष रूप से प्रत्येक विषय के हमारे शिक्षक संकाय हैं उनकी भूमिका कैसे उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं तो आज के हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज की वर्ष भर की सीरीज की माननीय अध्यक्षता प्रोफेसर आशा शुक्ला जी माननीय कुलपति राउस हमारे आज के वेबिनार के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर भारद्वाज जी हमारे विशिष्ट सारस्वत अतिथिगण प्रोफेसर चतुर्वेदी जी प्रोफेसर मदान जी और विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर विष्णु मोहनदास जी और हमारे हमारे अपने ही और हमको हमेशा प्रेरणा देने वाले और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी हम आज इस राष्ट्रीय वेबिनार सीरीज में समाज विज्ञान के विषयों के शिक्षक संकाय के लिए बात कर रहे हैं इसमें मेरा थोड़ा अनुग्रह इस दो तीन बातों के ऊपर रहेगा कि हमें मार्गदर्शन इसमें मिल पाए क्योंकि हम जब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की तो दो प्रकार की इसमें बातें होती हैं एक अम्ब्रेला ऑफ सोशल साइंसेस जिसको हम बोलते हैं जिसके अंदर सारे सामाजिक विज्ञान के विषय शामिल हैं 
जिसमें हम इतिहास भूगोल समाज शास्त्र राजनीति विज्ञान इन सब की बातें करते हैं और साथ ही हम एक सोशल साइंस इन सिंगुलर एज ए सब्जेक्ट बात करते हैं तो आज हमने सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करने का प्रयास किया है क्योंकि जब विलियम थॉमसन ने इस समाज विज्ञान का शब्द का इस अवधारणा का पहली बार प्रयोग किया तो उसका जो तात्पर्य था उसका जो मंतव्य था वो ये था कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी रूप में एक कन्वर्जेंट रूप में हम सोशल साइंस को साइंस ऑफ दी सोसाइटी को हम बात कर पाए और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें दो अवसर दिए हैं एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का और दूसरा हमको दिया है रिसर्च ओरिएंटेशन का लेकिन सामाज विज्ञान के विषयों की जब बात करते हैं तो इसेंस की जब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा अर्थशास्त्र है वो एक्सचेंज पर आधारित है हमारा समाज शास्त्र है जो रिलेशन पर आधारित है ज्योग्राफी जो है स्पेस पर आधारित है हिस्ट्री हमारी फैक्ट पे है साइकोलॉजी बिहेवियर पे है पॉलिटिकल साइंस डिसीजन पर है इन सब का हमको कन्वर्जेंस हम सोशल साइंस में कैसा करें एक इसके ऊपर हमको करना पड़ेगा क्योंकि जब हम भूमिका की बात करेंगे तो भूमिका की बात करने के लिए सबसे जरूरी होगा कि हमें सोशल साइंस का अभी तक का जो प्रगति है उसको देखें तो आईसीसआर की कुछ रिपोर्ट्स को मैं देखता हूँ तो उसमें मान प्रतीत होता है कि नेचुरल साइंसेस मेडिकल साइंसेस एग्रीकल्चर साइंसेस की अपेक्षा समाज विज्ञान में पुस्तकों के लेखन की ज्यादा महत्व दिया है बजाय रिसर्च पेपर्स के तो भूमिका हमारे शिक्षकों के हम इसी के आसपास देना चाहेंगे और इसके कारणों को भी जब आईसीसीआर देखता है तो उसमें दोनों फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कारण नजर आते हैं क्योंकि समाज विज्ञान उतना स्वतंत्र नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग बहुत लिमिटेड है और स्टेट कंट्रोल बहुत ज्यादा है एक रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था कि 2021 की उसमें मालूम पड़ता है कि 500 से अधिक यूनिवर्सिटीज का जब देखें तो बमुश्किल 15 से 20 परसेंट ही जो हमारा टीचिंग रिसर्च और सोशल साइंस का वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पहुंच पा रहा है और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात के क्रियान्वयन की बात होती है तो इसमें सेवेंटी से अधिक भूमिका हमारे शिक्षकों की होती है तो हमें यहाँ पर आवश्यक होगा कि हम चर्चा करें मार्गदर्शन लें हमारे आज के हमारे जितने शाश्वत अतिथि हैं उनसे कि हम ये सोश रिसर्च कल्चर सोशल साइंस में कैसे डेवलप करें जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो और साथ ही हम रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे सोशल साइंटिस्ट की कैसे करें जिससे कि जो एक लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टीचिंग है उसको देखा जाए दूसरा एम्फेसिस में देखा है रिपोर्ट में देखने को मिलता है अभी मैं कल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें सोशल साइंस के जो एक रिपोर्ट है लेटेस्ट उसके अंदर कहा जाता है कि हमारे सोशल साइंस में हम लोग एम्फेसाइजिंग टीचिंग ओवर रिसर्च कर रहे हैं जबकि जो साइंसेस ने ज्यादा डिलीवरेबल किया है मेडिकल साइंसेस ने कंप्यूटर साइंस ने उन सब ने रिसर्च ओवर टीचिंग की बात की है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमको बोलती है कि हमें रिसर्च ओरिएंटेशन की तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा तो साइंटिफिक मेथड का उपयोग हमारे सोशल साइंस में कम से कम हो पा रहा है हम उसकी तरफ देखें दूसरा हम ये भी देखें कुछ एग्जाम्पल्स लेके बात कर दूंगा मैं बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ रखते हुए कि जब पॉलिटिकल साइंस का हम देखते हैं जैसे एक उदाहरण के लिए देखूँ क्योंकि पूरे सोशल साइंस में केवल एक ही है जो पॉलिटिकल साइंस के नाम पे साइंस बना हुआ है उसका 1872 में जब उसका शुरुआत होती है फ्रांस में और 1895 में जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस बनता है तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस अम्ब्रेला वो तो सब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है लेकिन इम्फाइसिस उन्होंने वहां पर दे दिया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के ऊपर और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर और हम लोग अभी थोड़ा सा इस मामले में पिछड़ रहे हैं हमारे देश के अंदर कि हम ऐसे विषय जहाँ पर हमारी डिसीजन मेकिंग ज्यादा होती है वहां पर हम सोशल साइंस का एम्फेसिस कैसे दे पाए तो ये दो मुद्दे मुख्य रूप से मैं अपने इंट्रोडक्टरी नोट में आप सबसे साधारा नोगरा के साथ रखना चाहूंगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट जो हमको सोशल साइंस में है उसमें कन्वर्जेंस हम कितना कर पाएंगे इन विषयों को देखते हुए और दूसरा रिसर्च ओरिएंटेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जैसा कि अभाव बताया गया है कि सोशल साइंस में मुख्य अभाव ये इस बात का है कि हम बुक्स पब्लिकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान है रिसर्च पब्लिकेशन की तरफ ध्यान कम है हमारा और रिसर्च पब्लिकेशन से ही एक विषय स्टैंडर्न होता है उसकी मेथोलॉजी स्टैंडर्न होती है और हम लोग समाज विज्ञान के मैथड्स के बारे में किस प्रकार से बात करेंगे जिससे हम आज जो हमारा विषय है उसको देखते हुए हम स्टैंडर्न कर पाए क्योंकि भविष्य के लिए और विशेषकर कोरोना महामारी में हमने देखा है कि समाज विज्ञान ही बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है सर्वाइवल ऑफ ह्यूमिनिटी के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैं इसी भूमिका के साथ आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज हम 
हमारे माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरत बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं मैं माननीय कुलपति महोदय से आज्ञा चाहूंगा उस बैठक में अपनी उपस्थिति निवेदन देने के लिए यूजीसी में नहीं नहीं ये आप बैठक के बीच आ पाए ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है आप जरूर धन्यवाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के बीज वक्ता के रूप में हमारे मध्य प्रोफेसर डी के मदान सर उपस्थित हैं मैं सर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहता हूं आ, सर वर्तमान में प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के और हेड हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंस के पंजाब यूनिवर्सिटी में सर के पास बारह साल से अधिक का एज ए प्रोफेसर का अनुभव है और तेरह साल से तेरह साल के लगभग एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का है और लगभग टीचिंग रिसर्च का लगभग तीस साल का अनुभव है सर की चार पुस्तकें और इक्यानवे रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुए हैं सर के चार प्रोजेक्ट्स अलग अलग विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल संस्थाओं के द्वारा फंडेड सर के द्वारा किए गए हैं सर के इनवाइटेड टॉक की अगर बात करें तो 20 इंटरनेशनल इकतालीस नेशनल इनवाइटेड टॉक में सर ने एड्रेस किया है 55 इंटरनेशनल और 60 नेशनल प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंसेस में सर के द्वारा दिए गए हैं और साथ ही रिसर्च स्कॉलर सर के द्वारा पोस्ट डॉक्टर फेलो एक इकोनॉमिक्स में और पीएचडी इकोनॉमिक्स में सात और एम इकोनॉमिक्स में आठ सर के द्वारा रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड किया गया है इतने बेहद अनुभव वाले प्रोफेसर डी के मदान सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं इस वेबिनार में की नोट एड्रेस के लिए प्रोफेसर डी के मदान सर थैंक यू Esteemed Professor Asha Shukla, Vice Chancellor, Dr. B. A. Ambedkar University of Social Sciences, Mahu Indore. Professor Ramdev Bharadwaj, former Vice Chancellor, Atal Bihari Vajpayee, Hindi Vishwavidyalaya, Bhopal. Professor Himanshu Chaturvedi, member Indian Council of Historical Research, New Delhi. Professor D K Verma, Dean and Director, Dr B R Ambedkar University of Social Sciences, Professor <coughs> Gopal Sharma, Vice President M P I S S R Ujjain, Dr Vishnu Mohan Das, Associate Professor, Rural Development, Igno, New Delhi. श्री अजय वर्मा रजिस्ट्रार डॉक्टर भीमराव बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डॉक्टर भरत भट्टी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड अदर मेंबर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजिंग टीम फैकल्टी स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द नेशनल वेबिनार ऑन द New National Education Policy 2020: The Role of the Social Science Teachers. I am thankful to Professor Asha Shukla, Vice Chancellor, for inviting me on this webinar. She and her team was in touch with me for organizing this event successfully. The theme chosen for this webinar is very much important uh, in the. present uh, scenario we know the national education policy 2020 was approved by the union government on 29th july 
education in india is in a concurrent list subject which includes the power to be considered by both the union and the state government the new policy replaces the previous national education policy of 1986 this policy forces india centric education system that contributes to transforming our nation sustainability into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education it aims to increase the state expenditure on education from 4% of gdp to 6% the main uh, just in brief i uh, <coughs> uh, speak about the main highlights of this policy and thereafter i will come on the role of the social science teachers you see uh, in that one the universalization of education from preschool to secondary level with the 100% gross enrollment ratio in school education by 2030 it was made under this policy this policy will bring 2 crore out of school children back in the ma- mainstream new 5 plus 3 plus 3 plus 4 system that is the 12 years of schooling first 3 years of preschooling and 2 years of the first and second class mainly in the age group of 3 to 8 years that is followed by 3 years of preparatory stage from uh, class 3 to 5 in the age group of uh, 8 to 11 years then middle stage classes from 6 to 8 in the age group of 11 to 14 years and then secondary education from 9th to 12th class for 4 years so 5 plus 3 plus 3 plus 4 that is the system in the school curriculum so teaching up to uh, at least grade 5 that is uh, uh, that will be in the mother tongues uh, or in uh, regional language there will be a disc continuation of the mpl uh, program under this education 3.5 crore seats will be added in the higher education system higher education curriculum uh, will have the flexibility of subjects national research foundation to be established to foster a strong research culture affiliation system to be phased out in 15 years with graded uh, autonomy to colleges so all the affiliated colleges that will be phased out uh, in 15 years under this policy opening up of indian uh, higher education system to foreign universities from among top 100 as per qs world university ranking so top 100 universities uh, foreign university will be invited here there will be a dismantling of this ugc aicte under this policy and one important thing about this policy that is the introduction of four years multidisciplinary undergraduate program with multiple exit options that is if you exit after one year then certificate will be given if you exit any program after two years then diploma uh, course certificate will be uh, diploma course degree will be given if you exit three years after the bachelor uh, with bachelor uh, uh, degree uh, will be awarded and uh, <coughs> four years with the such program if uh, you continue with your graduation with the research that is a four year system and if uh, any student has done four year bachelor degree then he can also be eligible for phd degree directly without doing any master program if any student has done four year degree then master program will, can also be done with only one year 
not two years. So these were some of the highlights of the uh, our new education policy. Just uh, before going on this one, I also discuss with you about uh, the higher education scenario in our country. Presently, uh, the Indian higher education is the largest in the world in terms of the number of institutions. India is one of the youngest nation in the world with more than 54% of total population uh, below 25 years of age. The country had higher level of gender gap in youth literacy rate. India has uh, presently 1,005 universities, out of which there are 54 central universities, 437 state universities, 126 deemed universities, and 388 private universities are there. The country has 130 institutions of national importance. That includes 25 triple ITs, 30 NITs, 23 IITs, 20 IAMs, 7 AIMS, and 7 uh, ICAR. There are more than 42,000 colleges. Around 78% of the total colleges are running in the private sector. Further, more than 60% colleges are in the rural areas. The number of colleges per lakh eligible population in the age group of 18 to 23 years uh, during 2019-20 uh, uh, was 30. So call it density in India, that is 30 only. Uh, I mean to say that per lakh population in the age group of 18 to 20 years of age, uh, they have 30 colleges uh, in our country. So this college density also varies. In Bihar, it is only 7. In Karnataka, it is 59. So there are around now 3.85 crore students in India. The highest number of students that are graduated uh, being getting graduation in arts only. So distance enrollment is 11%. During uh, uh, 2019-20, about 50,000 foreign students uh, from 168 countries were also enrolled uh, in India. 50% of the uh, foreign students are mainly from Nepal, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, and uh, Sudan. So these are the five major countries from where we are getting the foreign students. These uh, foreign students mainly are coming in Karnataka, Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, uh, and Delhi. These are the major states where these students are coming. One more thing I also like to share with you, that is the gross enrollment ratio, that is the access to higher education that we measure in terms of the gross enrollment ratio. And we, this ratio is a person involved in higher education institutions to total population of the person in the age group of 18 to 23 years. Uh, in 2015 uh, 16, our gross enrollment ratio was 24.5%. Now it has increased to 27.1%. But in countries like USA, this gross enrollment ratio is 89%. Even in China, it is 51.1%. So this uh, uh, gross enrollment ratio we have to increase and in our new uh, national education policy, the, by 2035, we have to make it 50%. Uh, and uh, uh, one more thing uh, in terms uh, in the uh, gross enrollment ratio, if we see this uh, uh, for the ST class, scheduled type class, this ratio is only 18%. So, uh, <clears throat> this was the uh, in brief about the scenario of the uh, Indian higher education system. Now, what is the role of the social science teachers in the 
a new national education policy, uh, specifically, I can say, in the higher education. Presently, there are more than 15 lakhs teachers in the higher education. Pupil-teacher ratio, that is also 28 in the regular mode. We also know this thing that the social science aims at understanding all aspects of society as well as finding solutions to deal with the social problems. It uh, mainly comprises a branch which basically studies social behavior of human life. It is a broad area of knowledge and includes several different disciplines under the domain like history, geography, political science, sociology, economics, uh, and so many other branches are there. So role of the social science teacher is very much crucial in our society. A social science teacher should be very much well aware about the MOOC and SWAM courses, first thing which I think so. Because many of our teachers, they are not aware about this massive open online courses as well as study webs of active learning for young aspiring uh, minds. That is SWAM. Both these are very much important and their knowledge is very much important for all the social science teachers. Because these uh, MOOC courses are free online courses which are available to anyone and they provide an uh, affordable and flexible way to <coughs> learn new skills, advance and carry and, uh, with the quality education. So these courses are available in the world SWAM courses which were launched in 2017 in our country, the objective is, uh, mainly is to provide the best teaching learning resources to the students from the class of 9th to post-graduation. So, uh, it can be uh, accessed by anyone, anywhere and at any time. In fact, it provides the digital education to weaker class. These courses are uh, prepared by more than 1,000 faculty members. Uh, main thing is that the pedagogy of these SWAM courses that contains mainly video lecture, specially prepared reading material, self-assessment tests, and online discussion. One credit course uh, that is equivalent to 15 hours of learning time. If any student is learning 15 hours, uh, then he or she can get one credit. And the, similarly, the four credit are uh, equal to 20 hours of video lecture and 20 hours of uh, text learning. So a student can get the SWAM certificate by registering a, de a designated center on specified dates by paying fees of 1,000 only. The UGC has already approved the regulation on the credit framework for online learning courses. The current uh, SWAM platform that was launched uh, on 9th July 2017, and that is established by the Ministry of Education and NPTA. All these SWAM courses have the duration of four weeks to 24 weeks. And around 1.25 crore students are already active learners under this SWAM platform. So teachers should be very much well aware about this thing. There are at present nine institutions they are providing these SWAM courses. In that one, uh, UGC is providing non-technical postgraduate program. Uh, NCERT is providing school education. I IGNO is providing out of school students education. AICT is providing self paced and international courses. So, uh, this consortium for educational communication that is providing undergraduate uh, education under the SWAM program. So this is very much important 
uh, and uh, all the teachers, uh, social science teachers, should be well aware, and uh, uh, because they can communicate uh, to other students in their knowledge. Second is the key pillar of the national education policy, that is the multidisciplinary education, which uh, prepares students to fundamentally interconnected natures of all human knowledge and inquiry. In this multidisciplinary system, the flexibility of to choose subjects from science uh, and humanities, with the ability to learn uh, performing and visual arts, music, dance, sports, etc. In fact, a single disciplinary undergraduate education that was going on in our country since independence in uh, from 1947. So no education, in fact, should deprive the learners from the holistic uh, mental development. In that sense, a multidisciplinary education enables students to develop creativity and become very much analytical. Actually, the new knowledge from uh, the uh, <coughs> or, uh, often originated at the boundaries of the uh, other disciplines. So this uh, national education policy, it suggests for the uh, growth of both the public and private institutions. It aimed that by 2040, all the institutions in our country uh, should become multidisciplinary institutions, and each of which will aim to have 3,000 or more students. So multidisciplinary feature of the new education policy that is certainly attractive foreign students also in our country. Uh, I am very much happy that uh, Punjabi University Patiala from where I am teaching in this uh, subject. We also launched uh, from this year multidisciplinary program and uh, in the six faculties this program has been launched successfully and there is a very good response from the students. Uh, and uh, the uh, <coughs> cutoff uh, marks for, on the admission merit, that was more than 90% this year for this multidisciplinary program. So this is a very new feature, and all the social science teachers should be well aware about this thing. The new system of multiple entry and exit option is also very much important because it gives the proper credit accumulation, credit transfer, credit redemption, and by having a proper record, I mean to say, this multiple entry and multiple exit is very much required, and in that one, after the completion of one year of the approval of this new national education policy, on 29th July 2021, this academic